Hello everybody, this is Maggie. I'm going to be your teacher today. This is class 10. Very good. We're going to start your class correcting your homework from last class. Yes? Vamos a corregir la tarea de la clase pasada, que era el handout de questions about abilities. Yes? Vamos a empezar corrigiendo la tarea. Here, questions about ability. ¿La tienen lista para corregir? Ok. Let's start. So, we had to complete the questions and answers. Yes? Let's see. Can you swim? Yes, I can. Can Felix swim? No, he can't. Very good. Vayan escribiendo las respuestas que ya hicieron de tarea en el chat, si quieren, ¿sí? Now, mm -mm, he's saying... ¿Qué va acá? Very good. Can he sing? No, he... Good. Can't. No, he can't. Number four. Mm -mm. Felix and Gemma play music. So good. Can Felix and Gemma play music? No, they. Felix and Gemma, they. No, they can't. Excellent. And number five, mm -mm -mm, Monica dance. Good. Can Monica dance? Yes, she can. Good. Very good. This one, this one was super easy. Now, remember the dialogue with Goopy, where you had to ask questions to Goopy. The robot from the animal robot exhibition so now we're going to ask him about the ability to talk so le vamos a preguntar a Goopy ¿Cómo quedaría esta pregunta? A ver. can you talk very good and Goopy says yes I can good number two ¿Alguno se anima a escribir la pregunta entera en el chat? A ver. ¿Cómo le preguntaron a Guppy sobre Sing? Good. Can you sing? Y Guppy dice, no, I can't. Excellent. Now, le vamos a preguntar sobre the ability to eat. ¿Cómo le preguntamos? A ver. Good. Can you eat? No, I, dice Goopy, can't. Now, ¿se acuerdan que habíamos dicho? que en la habilidad de run nos habíamos puesto de acuerdo que era yes y de paint era no. So, we ask him. ¿Cómo queda esta pregunta? Good. Can you run? And Goopy answers. Yes. I... Can. Good. And about paint. ¿Cómo queda esta? Good. Can you paint? And the answer. No. I can't. Very good. Now. Here you had to write Goopy's questions and answers. Yes? 
Um, ok, este ejercicio es para entregar porque va a ir con nota, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar y cuando nos veamos lo vamos a corregir porque va a ir con nota, ¿sí? Ok. Let's see. Now we're going to work with... A handout that's my teacher's abilities. My teacher's abilities. Yes, the chart. Okay, so this is the handout, my teacher's ability. Let's have a look. Take the handout, questions about abilities, and ask Guppy's questions to the teacher. Use the chart to write ticks or crosses according to her answer. Bueno, esta actividad, como no nos estamos viendo, la vamos a hacer de la siguiente manera. Look, remember these questions que eh, le hacíamos a Guppy. Can you talk? Yes, I can. Can you sing? No, I can't. Can you eat? Bueno. Vamos a ir haciéndolas en orden por el chat a la teacher. Igualmente, las respuestas las vamos, las voy a poner yo acá, ¿sí? Pero, a ver, vamos a empezar. ¿Cómo le preguntan a su teacher sobre la habilidad de talk? Sobre the ability to talk. How can you ask? ¿Cómo le van a preguntar? Por ejemplo, vamos a hacerla juntos. Esta le van a preguntar. Can you talk? Y eso es lo que tienen que escribirle en el chat a la teacher. Can you talk? Y la teacher les va a responder. Seguramente es obvio. Yes, I can. Yes, I can. Entonces pusimos una tibia. Now, can you sing? Can you sing? Bueno, ya se las dije. Esta va también a la teacher. Le preguntamos about sing. Good. Yes, I can. Now, eat. ¿Cómo le preguntan? Sobre eat. Come on, write it on the chat. Esta no se las voy a decir ahora. Eat. Tienen que escribir la pregunta en el chat. Good. Can you eat? And the answer, yes, I can. Very good. Now, run. ¿Cómo le preguntan de run? Hay que prestar atención. Esto lo van haciendo directamente en el chat. No tienen que escribir la pregunta en la fotocopia, ¿sí? Good. Can you run? Can you run? Yes, I can. Ahora de jump. Jump. Good. Can you jump? Yes, I can. Les respondo yo. Now with paint. Paint. ¿Cómo le preguntan a la teacher? Si puede pintar. Good. Can you paint? No, I can't. Now walk. Preguntemos en el chat a la teacher si puede caminar. Walk. Good. Can you walk? Yes, I can. And play the drums. Play the drums sobre tocar la batería. A ver cómo le preguntan. Pongámoslo en el chat. Escriban la pregunta. Esto ya lo re saben. Good. Can you play the drums? No. I can't. Now about fly. 
No, eso hay que preguntarle a la teacher ahora. Good. Can you fly? No, I can't. And swim? ¿Cómo es la pregunta con swim? ¿Qué le van a hacer a la teacher? Good. Can you swim? Can you swim? No, I can't swim. I can't. No, I can't. Ok, very good. Now, Ahora, now you can see my abilities, yes? Pueden ver lo que yo puedo hacer y lo que no. Con esta información, yo escribí sobre lo que puedo hacer o no. Miren, en el aula virtual, we go back to your virtual classroom, yes? Y de tarea van a tener esto que dice online work, my ability. My Abilities Forum Es un foro en el que ustedes van a tener que escribir sobre las habilidades de ustedes. El primero está hecho de ejemplo con lo mío, que es las respuestas a las preguntas de recién. Miren, dice Write a text about your abilities following your teacher's example. Remember to use and, but, and or to connect ideas. If you can, is include a special ability. And finally, add a picture. Yes? Entonces, tenemos que unir todas las habilidades con and. Después, cuando pasamos a las cosas que no podemos hacer con can't, usamos but y or. ¿Se acuerdan que lo vimos esto? Y si podemos, if we can, Include Special Ability. Podemos agregar una habilidad especial que no sea la de la lista de recién. ¿sí? La de Guppy o la de My Teacher's Ability. Miren, esta soy yo. Yo les escribí. I can talk, sing, eat, run, jump, walk, and ride a bike. This is my special ability. But I can't paint, play the drums, fly, or swim. Yes? And this is my picture, riding a bike. Así que ustedes, tienen, acuérdense que tienen que hacer clic en este responder, en el que dice la consigna, el título, you click here, donde dice responder, y les va a aparecer la entrada para escribir la oración sobre your ability y van a poner I can mm, 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 así con la lista de las abilities que tienen en la fotocopia and if you can you include special ability yes y cuando terminan hacen clic en estas rayitas y acá donde dice imagen y donde dice acá examinar hacen clic y seleccionan archivo y buscan un archivo que tengan con la foto de ustedes, ¿sí? Y ponen subir este archivo, ponen la descripción, no es necesaria, o si, si no escriben nada acá, guardar imagen, y eso les va a poner la foto abajo, ¿sí? Eh, y acá escriben el texto, como hice yo con la respuesta. Es muy importante que pongan responder acá donde dice forum my abilities y esté el texto y no que pongan responder acá a lo que yo escribí porque de esta forma yo no voy a poder responderles a ustedes con las correcciones ¿sí? tienen que poner responder en este y como es un online work recuerden que va a tener nota ¿sí? entonces para repasar tienen que escribir sobre sus habilidades. Este es el ejemplo que está acá. Ya lo hice yo y lo tienen en el foro. Y lo van a hacer sobre las habilidades de ustedes, no las mías. Y, y van a ver si pueden. Talk, sing, eat, run, jump, paint, walk, play the drums, fly, swim. Y aparte, 
you can include a special ability. Pueden incluir alguna otra habilidad especial que pueden poner acá que ustedes tienen. ¿sí? And then the picture. ¿sí? Esto ya lo estuvimos haciendo eh, en otros foros, así que yo sé que ustedes lo saben hacer. Ok, very good. Esa es la tarea del foro. Aparte después les voy a explicar otra tarea que van a tener que es un ejercicio de un handout. ¿Sí? Now, we're going to go to your Discover English book, page 33. Yes, come on. Open your books, abren sus libros. On page 33. Yes. Ok, very good. Now we're going to work with your book and we're going to work with page 33, yes? Page 33, this one. We're going to do activity number three, yes? First, we're going to listen and repeat and point to the body part of Felix and the robot dog. Felix is here on page 32, yes, but the robot is here on page 33. So, lo que yo preparé para ahora en el video para mostrarles de forma más fácil es, yo me pegué las dos imágenes juntas, pero ustedes, si tienen el libro o las fotocopias del libro en casa, lo van a ir haciendo con las dos páginas al mismo tiempo, yes. Here, miren cómo me lo armé yo. We have the robot dog and Felix. And here we have body parts. What are body parts? Excellent, son las partes del cuerpo. We're going to number them. Vamos a ponerles un numerito al lado a cada una primero. Yes? Like this. One. Esperen que voy a cambiar de color. Este verde es el que usamos para corregir. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, and thirteen. Yes? Una vez que los tenemos numerados, we're going to see and try to identify, vamos a tratar de identificar, the body parts of Felix and the robot dog. Yes? So, let's see. First we're going to start with the dog. Head. What is the head? Excellent, es la cabeza. Good, one. También lo pueden marcar en la head de Felix, si quieren, yes? Number two, eye. Eye, what is the eye? Good, el ojo. Como al robot no se le ve bien, lo vamos a poner acá al ladito del ojo de Felix. Two, eye. Number three is the ear. What's the ear? Oh, my ear. Yes, very good. La oreja. A Felix no se le notan, así que los vamos a poner al lado de la del dog. Three. Ear. Four. The nose. The nose. What is the nose? Good. La nariz. Here. Arriba de la nariz de Felix. Four. Nose. Five. Mouth. And the mouth. Very good. Es la boca. Bueno, acá la vamos a poner en la de Philip. Pero ustedes pueden ponerse en el dog también. Acá. Five. Number six. Tooth. Tooth. Presten mucha atención. Tooth. What is tooth? ¿Alguien sabe? Very good. Tooth es... Un diente. It's the singular. 
Miren, acá, bueno, lo único que podemos ver es los dientes de Hilly. Pero, miren, vamos a poner uh, to, sí, vamos a hacer una flechita para poder identificar bien. Pero, miren, esta flechita. We're going to write, what is the plural? ¿Cómo se dicen? Eh, muchos dientes. ¿Cuál es el plural? For two. ¿Lo saben? Porque it's an irregular plural. Es un plural irregular. Y no se le agrega la S. Cambia la palabra por completo. Y el plural es T. A ver dónde lo podemos anotar. ¿En el libro? Vamos a anotar. Miren. Two. Y podemos hacerle como una flechita y poner teeth, que es el plural. ¿Yes? Así ya nos quedan. Eh, que el number six is a tooth, para, suponiendo que sacamos la flecha de un diente solo, y si no, lo relacionamos con teeth, que es el plural, los dientes. Now, number seven is the neck. The neck. What is the neck? Below the head, abajo de la cabeza. Very good, es el cuello. Bueno, here we have the dog's neck. Que podemos también hacerle una flechita para que se note bien. Yes. The neck, el cuello. Then we have a hand. And una hand, a dog hasn't got a hand, so it's feely. Hand, la mano, excellent. Now, number nine, finger. What is a finger? Finger is un dedo, very good. So, a ver, a robot? No, so here, vamos a poner acá. Number nine, finger. Yes, que es el dedo. And the eight is the complete hand. Now, number ten is leg. A leg. What is a leg? Recuerden que lo pueden poner en el chat. Good, es una pierna o, si no es la pierna, también son las patas de los animales. Legs. So, we write here number ten. The dog's leg. A leg. And now, look, we have foot. What is foot? Very good. Es el pie. Yes? Now, foot es parecido en cuanto a, al plural a to. El plural de foot es irregular. ¿Alguno sabe cómo es el plural de foot? No se dice foot. No, está mal eso. ¿Cómo sería el plural de foot? ¿Alguien sabe? Ok, good. It's feet. El plural es feet. ¿Yes? Ojo al piojo, recuerden esto. ¿Yes? You can write remember, o si ya lo pusieron abajo del remember que tenían en la page 33, también les queda el remember para los plurales. ¿Sí? Tooth, teeth, foot, feet. Es el plural de cada uno de esos body parts. Now, foot. Y acá tenemos un problema porque no tenemos el pie de Hilly. Lo vamos a poner al lado del del perro, ¿sí? Suponiendo que le llamamos pie. A ver. Here. We're going to write. Remember that foot is pie. Bien. Now. Arm. Arm is good. El brazo. Here we have Felix's arm. We're going to write here the arm. You know, pueden sacar una flecha. Okay. Arm. El brazo. And 13. Hair. Hair. What is hair? That one you know, very good, es el cabello, el pelo, good. 
13 here. Excellent, very good. Now, let's see. Let's see if we have the audio in the virtual class. Yes, here. We're going to listen and repeat. Unit 3B, Exercise 3. Discover words. Listen and repeat. Point to the body parts of Felix and the robot dog. Very good. We have to... Sorry. We have to point to the body parts. Yes, hay que ir señalando. Eh, so, a medida que lo va diciendo, lo vamos señalando en el libro. Yes, ahí va de nuevo. Head. Head. Eye. Eye. Ear. Ear. Nose. Nose. Mouth. Mouth. Tooth. Tooth. Neck. Neck. Hand. Hand. Finger. Finger. Leg. Leg. Foot. Foot. Arm. Arm. Hair. Hair. Very good. Well done, guys. Muy bien. Very good. Now, espero que hayan podido señalarlo, yes? Bueno, remember this. Remember the irregular plural. No se dice tooth. Es tooth y si son muchos es teeth. Y for food is feet. Ok? Now, we're going to go uh, to exercise 7 here on your page 33. Listen and complete the rap. Use these words. We have to complete the rap using these words. Yes, we're going to listen to the song. Vamos a escuchar y mientras van completando. El rap con las palabras que tienen here. Feet. ¿Qué era feet? Lo mismo recién. El plural de... The food. Very good. Eyes. Eyes. Plural. Mouth. Teeth. Another plural. Good for tooth. Teeth. Son los dientes. Hands. And legs. Let's see, come on, a ver. Unit 3B, Exercise 7. Fun Zone. Listen and complete the rap. Use these words. Have you got long legs? Can you stand and walk? Have you got a big mouth? Can you sing and talk? Have you got white teeth? Can you eat, eat, eat? Can you jump and run home on your two big feet? Have you got two eyes? Can you see and cry? Have you got two hands? Can you wave? Goodbye! Bye! Bye. Okay, very good. ¿Pudieron completarlo? Espero que sí. It was super easy. Let's see. Vamos a corregirlo. Have you got long legs? Can you stand and walk? Have you got a big... Mm -mm. Can you sing and talk? What do we use to sing and talk? Have you got a big... Good mouth. Good mouth. Have you got white... Mm -mm -mm. Can you eat, eat, eat? What do we use to eat? We use our teeth. Very good. Teeth. 
can you jump and run home on your too big your too big feet excellent have you got to mm, 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 can you see and cry have you got to see what do we use our eyes very good have you got to mm, 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 can you wave goodbye have you got to hands very good to wave goodbye see but I see that bye bye we use our hands excellent we're going to listen to the song again so you can say the rap yes anímense en sus casas mientras escuchamos el rap a cantarlo sí come on nos tienen que escuchar a ver. vamos a poner de nuevo el audio Unit 3B, Exercise 7, Fun Zone. Listen and complete the rap. Use these words. Have you got long legs? Can you stand and walk? Have you got a big mouth? Can you sing and talk? White teeth, can you eat, eat, eat? Can you jump and run home on your two big feet? Have you got two eyes? Can you see and cry? Have you got two hands? Can you wave? Goodbye! Bye! Bye. Okay, very good, excellent. Espero que lo hayan podido cantar. Very good. Okay, now we're going to go on with the class and we're going to work with a handout, yes? It's a handout body parts, yes? Es esta fotocopia que seguramente ya la descargaron para imprimirla o para copiarla. Handout body parts, yes? It's this one, body parts. We're going to start with exercise A. Felix likes drawing strange animals. Strange animals. What are strange animals? Animales extraños. Very good. Strange animals. Look and answer Ben's questions. What does Felix's animal look like? Try and describe it. Does Felix's animal look like? Look like. ¿Qué estamos preguntando? Cuando preguntamos, what does the animal look like? Look like. No estamos preguntando qué le gusta. Estamos preguntando, cuando decimos look like, cómo se ve, qué apariencia tiene. Yes. Let's have a look at number one. A ver, quiero que me entre todo, así lo pueden ver bien en el video. Here. Number one. What does Felix's animal look like? ¿Cómo se ve? It, mm, 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 a dolphin's head. It, mm, 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 a dolphin's head. It, ¿Qué palabras irán acá para decir que tiene una cabeza de delfín? ¿Qué tiene? ¿It? ¿Alguien sabe? Pónganlo en el chat. A ver. ¿It? Good. ¿It has got? ¿It has got? A dolphin's head. Very good. Yes, it es el pronoun que usamos para referirnos al animal. It has got a dolphin's head. Number two. What does it look like? What does it look like? 
Remember, ahora ya, como ya dijimos varias veces que es Felix is animal, para no decir todo el tiempo, lo reemplazamos por it. Y estamos hablando del animal. What does it look like? ¿Cómo se ve? ¿Qué apariencia tiene? It. Monkey's arms. ¿Cómo decíamos que tiene monkey's arms? It. Sorry. It. Has. Got. Monkey's arms. Very good. Now. Vamos a seguir preguntando. What does it? ¿Qué palabritas faltan para preguntar qué apariencia tiene, cómo se ve? What does it? Good. Look. Like. What does it look like? Le pregunta Ben. Y Felix le responde. It. Mm -mm -mm. A. Mm -mm. Body. First of all. Para decir que tiene, ¿qué es lo que venimos usando? It. Good. It has. Got. A. Mm -mm -mm, body. ¿De qué es el body? What animal is it? It has got a. Good. A tiger's body. Remember the possessive. Yes. Porque es un cuerpo de tigre. A possessive here. Tiger's body. Now, number four here. Miren el dibujo a qué vamos a referirnos. Ben le vuelve a preguntar lo mismo. A ver, ¿alguien en el chat me escribe cómo es la pregunta para, para preguntar cómo se ve el animal? ¿Qué apariencia tiene entera? A ver... Vamos a ver en el chat cómo escriben la pregunta entera. ¿Qué es la que venimos haciendo? A ver, hagámosla. What does it look like? What does it look like? And here we have the question mark. And the answer is... Good. A ver... En el chat la están poniendo. It. Vamos a hablar de que tiene piernas de jirafa. It has got good Ross legs. Excellent. Vayan completándolo en la fotocopia, ¿sí? And number five. Number five. A ver, ya nos sabemos esta pregunta de memoria, porque Ben la hizo todo el tiempo. A ver, en el chat. Good. De nuevo, ¿cómo se ve el animal? Le preguntan. ¿Qué apariencia tiene? So, what does it look like? What does it look like? Y Ben ahora le dice sobre estas, estos pies de pájaro que tiene. Pies de pájaro. So, it has got bird feet. Feet. Recuerden que es el plural porque son dos pies. It has got bird's feet. Very good. ¿Pudieron copiarlo todo? Recuerden también que si en algún momento se atrasan por algún motivo, el video lo pueden volver a ver en casa, ¿sí? Y lo van pausando en las partes en las que hayan, en, lo que, en las partes que necesiten. ¿Sí? Now, we're going to explain exercise B. But this exercise is going to be for homework. Yes? Vamos a escribir acá homework. Que es de tarea. Igual lo vamos a explicar ahora. ¿sí? Así que acuérdense. Look, it says write about you. Choose singular or plural. 
We are going to write sentences about you. Van a escribir oraciones sobre ustedes y sobre su cuerpo y sobre lo que tienen eh, de estas partes del cuerpo. ¿Sí? Now, you have to choose singular or plural. Ojo, hay que elegir si en cada parte del cuerpo de la que vamos a hablar usamos el singular, uno solo, o plural, que es más de uno. I've got two hands. Ya está hecho este, lo pueden tachar. I've got one head. One head, here. Usamos singular, una. Y así van haciendo con todos. I've got two, mm, 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 or I've got one, mm, mm, mm. A ver, y ahora les voy a dar una ayudita. Eh, con tooth or tea. ¿Cuál van a usar? ¿Cuál de los dos? A ver, pónganlo en el chat. Tooth or teeth van a usar para hablar de ustedes. Very good. Van a usar teeth porque me imagino que tienen más de un diente. Pero no tienen dos nada más. Entonces, lo que pueden usar es con el I've got, que es yo tengo, I've got lots of tea. ¿Sí? Pueden usar este. Lots of teeth. I've got lots of teeth. Porque tienen un montón de dientes. Yes? Very good. Bueno, acá en finger o fingers pueden contarlos. And you are going to write the 10 sentences. Yes? Y van a escribir las 10 oraciones de tarea. Ok? Very good. Now, we're going to work with your book on page 35. 35. Vamos a ir a la página 35 del libro, page 35, this one, yes? And we are going to do exercise 3. Así que agarren el libro de nuevo, página 35 o la fotocopia, si es que lo imprimieron. And we're going to do exercise 3. Look, we have... Five words here, and we have to match the words to the pictures. Yes? And we have five pictures, y tenemos que ver de qué animal está hablando. Yes? These are adjectives. Estos son adjetivos. Son adjetivos porque dicen una cualidad. De este, en este caso, del animal. ¿sí? Nos dice cómo es. Es una calidad. Una cualidad, perdón. Esos son los adjectives. Yes. We have beautiful. Beautiful. What is beautiful? It's beautiful. Very, very good. Bello. Hermoso. Fast. Very fast. Good. Rápido. We have dangerous. Mm, dangerous is peligroso. Slow. Very slow. Slow es lento. And clever. Clever. Do you know clever? Good. Clever is a synonym for intelligent. Yes? Inteligente. Very good. So let's try to see. We have a shark and the shark has got sharp teeth. The shark has got sharp teeth. Tiene dientes filosos. So number one, which is an example, is dangerous. Es peligroso porque tiene sharp teeth. Yes? The shark has got sharp teeth, so he's dangerous. Now, we have the tiger here, and we can see that he's running. And he's running very, he's running very good, very fast. He's running very fast. Good. 
Now we have a monkey, and the monkey is wearing glasses. He's wearing glasses because he's very, very good. He's very clever. Excellent. Now we have the parrot. Oh, and the parrot is looking at himself in the mirror. So, se mira en el espejo porque he is good. He is beautiful. Be careful with the spelling, yes? ¿Cómo se letrea beautiful? Very good. And here we have the tortoise. And it's very slow. Very good. Excellent. Very good. Now, let's see. Okay. Now, we're going to work with another hand out. Yes? We're going to work with this one. Hand out describing animals. Describing animals. This one. Yes? Complete the following sentences about animals. Use the adjectives from page 35. Exercise 3 of the book. Yes? We're going to use the adjectives we have just used. Los que usamos recién. These. Beautiful, fast, dangerous, slow and clever. So. Number 1. Sharks are dangerous. Very good. We know that. Yes? Los tiburones son peligrosos. Now, what can we say about tigers? Tigers are... ¿Se acuerdan? Tigers are... Les propongo que vayan escribiendo las oraciones en el chat. For example, ahora... Pueden escribir, tigers are, ¿y cuál era? Good, fast. Tigers are fast. Miren, voy a escribir acá las que teníamos. Teníamos beautiful, teníamos fast, teníamos dangerous, Teníamos, what else? Slow and clever. Yes? Now, we used fast and dangerous. Number three, monkeys. A ver, pónganlo en el chat. ¿Cómo quedaría la oración? Monkeys. You have to write the sentences. Monkeys are... ¿Qué adjetivo usamos? Monkeys are... Good. Monkeys are clever. Now, number four. Yes? Can you write the sentence? ¿Pueden escribir la oración? Parrots... Parrots... Parrots are... Very good. Beautiful. Beautiful. And tortoises... Tortoises, yes. Sorry. Are... Good. Slow. Are slow. Very good. Bueno, también estoy dando tiempo para que lo puedan hacer en la fotocopia. Yes? 
faster. Now, look, for sentences 6 to 10, we have the adjective. We have the adjective. Ya tenemos los adjetivos. So, you have to think of animals with these characteristics. Yes? Tenemos que pensar qué animales podemos decir que tienen estas cualidades. Yes? So, mm -mm -mm, are big. ¿De qué animal podemos hablar? De? Are big. What animals are big? Good. For example, elephants. Elephants are big. Now, mm -mm -mm, are nice. Animals are nice. For example, okay, let's see. Dolphins are nice. Dolphins are nice. Now, mm -mm -mm, are long. What is long? Good, largos. What animal has a very long neck? So it's very long. A long neck. Good, giraffes are long. Now, mm -mm, are small. Mm -mm, are small. For example, what animal is small? Uno que estuvimos viendo. Scrap. Yes, yeah, squirrels. Squirrels are small. And mm -mm, are great. Bueno, Ustedes pueden poner otros que cumplan estas cualidades, ¿eh? And are great, unos que sean geniales. Y acá pueden poner qué animal a ustedes le parece genial. In my case, en mi caso, I'm going to write uh, dogs. Dogs are great. I love dogs. Dogs are great. Very good. Yes? Good. Okay, well, this is the end of the class. Remember that you have for homework uh, exercise B from the handout body parts, yes, que lo marcamos, and you have to write the forum, yes, que ya les expliqué lo del foro, yes, acuérdense que va con nota, ok, ok, so if you have any questions you can ask your teacher on the chat and see you next class, bye bye.